呃，坤坤的朋友是个神经病，他总是能看到一些别人看不到的东西。<笑>一天，朋友去坤坤家里玩，正当两人准备进屋登顶房的时候、哎，电视上却突然播放了一条紧急新闻：今日警察在沙雕小区发现了一具无名女尸，现在凶手还未抓住，请大家不要随便出门。坤坤听到这个消息后非常害怕，因为他家刚好就住在沙雕小区。这时，朋友突然害怕了，对坤坤说：“坤坤呀、啊，你相信这个世界上有鬼吗？啊，有有鬼？世界上不是没有鬼的吗？不瞒你说，其实我刚进你家。”的时候就发现你家里面有一些不干净的东西，我怀疑你这间房子闹鬼，你还是不要住了。谁知坤坤听完后哈哈大笑，哈哈哈！小明你怎么这么胆小？这间房子我住了这么多年，从没出过事儿，而且世界上哪来的鬼？如果真有，我今晚就炸了他。小明见劝阻无用，无奈的离开了。从那以后，小明再也没有出现，直到几星期后的一个晚上，坤坤正准备睡觉，这时门外突然传来了敲门声。坤坤打开门，发现竟然是小明回来了。小明高兴的说道：“坤坤啊，这些日子我一直在学习通灵术，现……”现在我已经可以和鬼魂交流了，那么我现在就要去问问那个鬼魂到底是谁杀害了他。说完，小明就走了进去。可小明刚进去没两分钟，他就被吓得逃了出来。小明害怕，就坤坤说：“呃，坤坤呀，你这家房子里面确实有鬼，呃，但不过里面的鬼什么都没跟我说。呃，我要回家了，你也赶紧搬离这里吧。”到了第二天，坤坤果然搬家了，但小明却永远留在了里面。你知道这是为什么吗？还记得上初中的时候，宿舍里的坤坤每天晚上都要上两千遍厕所，上完后还要再下两百个鸡蛋才能睡觉。同学们在这种气氛下活的是生不如死，校长更是当场把坤坤赶出了学校。被赶出去的坤坤非常生气，他认为自己只不过是放屁臭死几个同学而已，凭什么开除他？如果校长不在三天之内带领全校同学给坤坤道歉的话，那么坤坤就要发动律师函，把他们全都告上法庭。可不幸的是，等了三百年，校长还是没有来道歉，无家可归的坤坤只好四处流浪。但幸运的是，他遇到了好朋友小黑子。小黑子告诉坤坤：“坤坤呀，我有一套精装的别墅，但现在我不住了。你要是想住的话，我六千六百亿便宜卖给你好了。”坤坤一听这么便宜，特别高兴，当天下午就跟。随小黑子一起搬了进去。坤坤一看这么好的房子，不仅价格便宜，家具还非常齐全。这时，小黑子走过来说：“坤坤呀，如果晚上有陌生人过来找你的话，你记住千万不要给他开门，一定要找到一个安全的地方躲起来，知道吗？”说完，小黑子就走开了。开始，坤坤并没有在意，可后来有一会儿，坤坤在玩游戏的时候，听到窗外传来了嬉笑的声音。坤坤扭过头一看，发现站着的竟然是一个陌生男人。坤坤感觉他不像是个好人，但自己的房间里面只有三样东西可以躲，分别是柜子、床和门后。可外面。的人一直在盯着坤坤，那么请问坤坤该怎样才能活下来呢？国王的女儿要出嫁，国王提出谁能让他的宝贝猫先摇头再点头，最后跳进水里，就把女儿嫁给他。竞争者络绎不绝。一个年轻人说：“我可以试试。”他走过去问猫：“你认识我吗？”猫摇摇头。他又问：“你很牛吗？”猫连连点头。年轻人飞起一脚，把猫踹进了池塘。国王一看，哎，你这犯规呀！我要让猫自己下水才算，我再给你一次机会。这次你让猫先点头，再摇头，最后自己跳下水。年轻人走过去，瞪着眼问猫：“你还认识我吗？”猫吓得连连点头。那你还牛吗？猫赶忙摇头。那你知道该怎么做了吗？猫犹豫了一下，扑通一下，自己跳进了池塘。晚上你去卫生间，你看不见黑灯瞎火，磨刀大便，一天一天，这味道有点像榴莲。赶紧走出卫生间，去拿手电，原来吃的是痰大便，你的嘴边居然流出了血。坤坤和小明非常喜欢玩恐怖游戏，只要一天不玩就浑身难受。但很快，所有恐怖的地方都被他们玩完了。于是坤坤便提议一起到外面的废弃学校里去玩。朵拉听到这个消息后非常惊慌，他连忙说道：“哎呀，坤坤不要啊！那栋学校之所以被封，是因为里面闹鬼。据说几年前学校里面有一位丑陋的小姑娘，她因为长相太过丑陋，不光校长不喜欢她，就连同学们也会欺负她。有一天，小姑娘伤心过度，从楼上掉了下去。从那以后，学校里面每天都会有人失踪，而且每到晚上。”十二点，楼道里面就会出现一个可怕的怪物。最终，校长怕事情闹大，就把学校给封了。所以咱们还是不要去了吧。坤坤一听这么刺激，特别高兴，当天下午就跟小明一起住了进去。两人就这么从白天玩到了晚上。但正当小明准备睡觉的时候，门却突然响了。小明走过去一看，发现窗外竟然什么都没有。小明认为是谁的恶作剧，所以并没有在意，接着睡觉。但小明刚睡着，敲门声又响了起来。这下小明忍无可忍，直接冲了出去。紧接着一声惨叫就从门外传了过来。坤坤被这声音吓了一跳，于是他赶紧出门查看，结果刚出门就看到小明竟然摔死在了楼下，而且死状非常惨烈。从那以后，坤坤再也不敢靠近那里。而且坤坤的心里非常自责，他认为如果自己不那么贪玩的话，小明也就不会出事了。但这时门外又响起了敲门声。
还记得上高中的时候，学校食堂里的饭特别难吃。哎，老板，你这饭怎么做的比屎还难吃呀？你放屁，这明明就是屎。还记得有一回，慧慧吃了这种饭后变成了喷射战士，直接在空中来了一面天女饭花，好好的食堂就这么变成了厕所。同学们为了活命，更是纷纷逃离了学校。校长知道这件事后非常生气，啊，可恶啊！你们不来食堂吃饭，我怎么赚钱呀？于是他便规定所有人禁止离开学校，如果有同学敢擅自离开的话，就会被校长埋在门口的地雷刀。更过分的是，校长竟然坐地起价，他直接就把所有菜的价格都提高了十倍。反正现在就我一个食堂，你们爱吃不吃，我可没强迫你们。在校长的统治下，同学们每天过的是生不如死。小明更是每天靠吃垃圾来维持生活。一天，小明正在吃垃圾的时候，坤坤突然跑了过来：“小明啊，别吃垃圾了，我刚刚发现了校长藏美食的地方，你去把它挖出来，咱俩一人一半。”小明一听还有这好事，于是他赶紧来到指定地点挖了起来。可没想到，刚挖了一下，一股大粪就流了出来。小明一看，这哪是？什么美食？明明就是学校的化粪池。坤坤在一旁看得哈哈大笑。小明正准备发火，但这时校长突然走了过来。他看小明满身大粪，问他是不是清洁工。小明想了想，如果回答不是的话，肯定会被当场开除。于是他赶紧回答：“啊、是的，是的，校长，我就是清洁工。”校长一听特别高兴：“太好了，你终于来了！我们的厕所已经五百年没有清理了。如果你能打扫干净的话，我就给你两块钱。”说完，校长就离开了。小明看到这肮脏的厕所，非常难受。但这时，坤坤突然说道：“小明啊，不用担心，我有。”办法，坤坤上去把厕所里面堆满了核弹，只听见“嘣”的一声，厕所瞬间干净了。小明一看，坤坤这主意简直无情哈拉少，不仅清理了厕所，还装修了学校。可这时，班主任突然跑了上来，原来是班主任正在楼下做饭的时候，天花板突然炸了，紧接着就有一股暖流流进了班主任的饭里。第二天，坤坤和小明被学校光荣开除。还记得上高中的时候，我们学校旁边有一家精神病院，据说每天晚上十二点，这里就会出现一只喜欢到处敲门的鬼。如果你给它开门的话，那么它就会冲进屋里把你一口吃掉；但如果你不给它开门的话，那么它就会破窗而入，把你直接扔到楼下。同学们知道这个消息后非常惊慌，校长更是开会宣布任何人禁止靠近那里。但只有小明觉得这是一个发财的好机会。哎呀，如果我能去医院里面把鬼的录像直播拍出来的话，那下一任网红岂不是非我莫属？想到这的小明。非常高兴，于是他立马假装成神经病的样子住进了医院，在医院里面开启了直播。可奇怪的是，一连拍了好几天，别说鬼了，连个屁都没有。眼看直播间的人都走光了，小明非常生气，于是他决定今晚要偷偷逃离医院。可没想到，刚走两步就被院长给发现了。院长问他为什么越狱，于是小明只好把自己的经过都说了一遍。谁知校长听完后大惊失色，在确认四周无人后，他便跟小明讲了一个奇怪的故事。原来，在几年前，有一个叫坤坤的女孩，她因为长得漂亮，经常受到别人的欺负。一天，坤坤在洗马桶的时候，厕所门被别人锁住了。结果当天下午，医院就起了大火，整个医院只有坤坤一个人没有逃出来。从那以后，医院就开始发生怪事了。小明听完后思考了一下，立马报警把院长抓了起来。你知道是为什么吗？我真的是没想到啊，怎么还有这么恶心的人啊？前段时间有人跟我说我视频又被盗了，而且还被拿去骗了钱。哪尼？我这一听骗钱，这还得了？于是我赶紧根据提供的信息跑了过去。可我看了之后才知道，这混蛋他不光盗我视频，他还搞了一个骗钱的二维码，说什么。只要你扫码，就给你三百块钱。兄弟们，这个二维码大家千万千万不要扫。你放心，只要你扫了之后，轻则手机中病毒，重则你手机里面的钱就没了。之后我就去问那个人，你为什么盗我视频啊？结果他上来就说一句：“我想搬就搬，关你什么事儿？我给你免费做宣传，你还不快谢谢我？”我操，我用得着你那点宣传？未经我同意搬运我视频，还搞了个二维码骗钱，你在跟我宣传什么呀？然后我就跟他说：“你赶紧把视频删掉。”他给我发了一句：“可能吗？我还要拿你视频赚钱呢。”就问你气不气？我是。真的气呀！我就说你要是不删的话，那我就只能举报你了。结果他给我拉黑了，还把搬我的视频都给删除了。就在我以为我胜利的时候啊，却发现他又开始搬其他人的视频了。这关键是其他人的视频我还举报不了。其实最讽刺的是他一个盗视频的，他却有官方认证，而很多认真做原创视频的他却没有。